আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ব্রিটেন ও ইউরোপের বিবিধ খবর খবর নিয়ে শুরু করছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন আমাদের খবর বার্তা কক্ষে আপনাদের সাথে আছে আমি ফরিদা আক্তার রোজি প্রথমেই জানিয়ে দিচ্ছি আজকের খবরের প্রধান প্রধান শিরোনাম স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতা প্রাপ্তি নিয়ে সরকারের সাথে নতুন জটিলতা সৃষ্টি সাংবাদিক দম্পতি সাগরিনীর হত্যাকারীদের শাস্তির দাবিতে যুক্তরাজ্যে সাংবাদিকদের বিক্ষোভ সমাবেশ অ্যালায়েন্স ফর ব্রিটিশ বাংলাদেশের সিটিজেনের উদ্যোগে বাংলাদেশের বর্তমান সংকট শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত শুনছিলেন শিরোনামগুলো এবারে জানাচ্ছি বিস্তারিত স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতা নিয়ে ক্যাম্পেইন এখন সময় উপযোগী নয় বলে মন্তব্য করেছেন টোরি নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের স্কটল্যান্ড বিষয়ক মন্ত্রী মাইকেল মোর এমপি এক সাক্ষাৎকারে তিনি অক্ষত ব্রিটেন বেশি কার্যকর এবং বাস্তবসম্মত বলে উল্লেখ করেন এদিকে সরকারের এই মন্তব্যের বিরোধিতা করে ইউনিভার্সিটি অব এডিনবার প্রফেসর অ্যালান বয়েলি এবং ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রফেসর জেমস কাফোর্ড আইনি মতামত প্রকাশ করেছেন এতে তারা বর্তমান সরকারের এই মন্তব্যের সমালোচনা করে ব্রিটেন এবং স্কটল্যান্ডের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে নাগরিকদের চিন্তা চেতনায় মূল্যায়ন করার অনুরোধ জানান তবে এই মন্তব্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন সরাসরি কোনো মন্তব্য না করলেও ব্রিটেনকে অক্ষত রাখতে তারা কাজ করে যাবে বলে উল্লেখ করেন তবে এই বিষয়ে ভবিষ্যতে গণভোটের ব্যবস্থা করা হবে কিনা সে বিষয়ে মন্তব্য করেননি প্রধানমন্ত্রী strong and proud nation within a modern devolved country devolution has enabled those of us who live and work in scotland to take important decisions on issues that affect our daily lives from what our children are taught in school to the way in which hospitals provide care to how many police officers are out on the street too often we have taken for granted what we have সাংবাদিক দম্পতি সাগরিনী হত্যাকারীদের অনতি বিলম্বে চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন যুক্তরাজ্যে বাংলা মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকরা সোমবার পূর্ব লন্ডনের আলতাবালি পার্কে এক বিক্ষোভ সমাবেশ এবং মানব বন্ধন থেকে তারা এই দাবি জানান ইউকে বিডি নিউজ সম্পাদক শোয়েব কবিরের পরিচালনায় এতে বক্তব্য রাখেন ইউকে বাংলা প্রেস ক্লাবের আহ্বায়ক রেজা আহমেদ ফয়সল চৌধুরী শোয়েব সাপ্তাহিক লন্ডন বাংলা সম্পাদক কে এম আবু তাহের চৌধুরী নারী ম্যাগাজিনের সম্পাদিকা শাহানা সুলতানা এনটিপি ইউরোপের হেড অফ প্রোগ্রাম আব্দুল আওয়াল মামুন ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অন সাগরুনি মার্ডারের প্রতিনিধি শেখ মহিউদ্দিন প্রমুখ সমাবেশে প্রেস ক্লাবের আহ্বায়ক রেজা আহমেদ ফয়সাল চৌধুরী শোয়েব তার বক্তব্যে বলেন সাগরুনি খুনিদের আগামী দু মাসের মধ্যে গ্রেফতার না করা হলে প্রয়োজনে যুক্তরাজ্যে কর্মরত সাংবাদিকরা বৃহত্তর কর্মসূচির ডাক দেবে এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বেতার বাংলা আনিসুর রহমান আনিস এনটিভি শাহনওয়াজ রকি এটিএন বাংলা ইউকে জি হেইচ রাসেল সাংবাদিক হেফাজুল করিম রকিব আশরাফ করিম চ্যানেল আই ইউরোপের মোহাম্মদ ইমরান বাংলা নিউজের রাজীব হাসান সাপ্তাহিক বাংলা টাইমসের মঞ্জের আহমেদ চৌধুরী বাংলা সংলাপের আহমেদ শামীম বাংলা টিভি রেজাল্ট ইসলাম সহ আরো অনেকে সমাবেশ শেষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এতে সাংবাদিক সাগরুনি হত্যাকাণ্ডে বিচার এবং পরবর্তী কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করা হয় হত্যাকাণ্ডের এক বছরে বিচার যে হয়নি সেটির তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি আমরা এবং আমরা সরকারকে আমরা বলে দিতে চাই পরিষ্কার ভাষায় যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পলিটিক্যাল ব্লাফ না মেরে সাগরণী হত্যাকাণ্ডের বিচার আপনারা করুন আপনারা যদি আপনারা চব্বিশ আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে বলেছিলেন আসামিকে ধরবেন এখন এক বছর হয়ে গেছে আপনারা ধরেন নাই আপনারা যদি আগামী দুই মাসের মধ্যে বিচার না করেন তাহলে আমরা হয়তো আপনারা যেভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় আপনারা হাউস অফ পার্লামেন্টে লবিং করেছিলেন আমাদেরকে কিন্তু সেখানে যেতে হবে সেই বিচার নিয়ে আমরা সেটিতে যেতে চাই না হত্যাকাণ্ডের আজকে প্রথম বার্ষিকী আমরা গভীরভাবে শোকাহত তাদেরকে হারিয়ে আমি তাদের রুহের মাকফরাত কামনা করছি এবং সাথে সাথে যারা আমাদের এই সাথী সাংবাদিক বন্ধুদের হত্যা করলো তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছি সার্বিকভাবেই আমরা উদ্বিগ্ন এবং এই উদ্বিগ্নতার অবসান একমাত্র সরকারই করতে পারে আর না হলে ভবিষ্যতে সরকারের বিরুদ্ধেও এর জন্য আবার বিচারের ব্যবস্থা হতে পারে এই বিবেক হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত সাগর রনি এর মধ্যে অন্যতম সুতরাং আলটিমেটলি সমাজই বিবেকহীন হয়ে গেছে 
আমরা চাই সেই বিবেকহীন সমাজ বিচার ব্যবস্থার বাস্তবায়নের মাধ্যমে আবার সুন্দর সমাজে রূপান্তরিত হবে সরকারের কাছে আমাদের এটাই প্রত্যাশা এই আমরা যদি দুই মাসের মধ্যে যদি আমরা যদি কোনো ধরনের যদি সুরা যদি না পাই আমরা আমাদের ইউকে বাংলা প্রেস ক্লাব এবং আমরা এখানে যারা সাংবাদিক আছে আমরা সবার পক্ষ থেকে আমরা ব্রিটিশ পার্লামেন্টও সহ আপনার এখানকার শীর্ষস্থানীয় মাধ্যমগুলোতে আমরা আমরা আমাদের যে লবিং আমরা অব্যাহত রাখবো যাতে এই সুষ্ঠু বিচার হয় Alliance for British Bangladesh Citizens এর উদ্যোগে রবিবার সেন্ট্রাল লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজে বাংলাদেশের বর্তমান সংকট শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে শিক্ষাবিদ মামুনুন মুর্শিদের সভাপতিত্বে এবং শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সহকারী অধ্যাপক ডক্টর মুজিবুর রহমানের সঞ্চালনে সেমিনারের আলোচনায় অংশ নেন ভয়েস ফর জাস্টিসের সেক্রেটারি কে এম আবু তাহের চৌধুরী বাংলাদেশী প্র্যাকটিসিং ব্যারিস্টার অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আনোয়ার বাবুল মিয়া ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপি সাবেক সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার এম এ সালাম সাবেক সহসভাপতি শাহ আখতার হোসেন টুটুল আব্দুল হামিদ চৌধুরী বিএনপি নেতা মিজবা উদ্দিন সহ কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশাজীবীর মানুষ সেমিনারে উপস্থিত বক্তারা এ সময় বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য বর্তমান সরকারকে অভিযুক্ত করে অবিলম্বে আগামী নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনর্বহালের দাবি জানান নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউকের উদ্যোগে মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের মন্টিফিউরি সেন্টারে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে কমিউনিটি নেতা জিয়াউদ্দিন লালার সভাপতিত্বে এবং অ্যাডভোকেট আনিসুর রহমান আনিসের পরিচালনায় এই সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লর্ড মরিস গ্লাসম্যান বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলর হেলাল আব্বাস আনোয়ার খান ডক্টর গিয়াস উদ্দিন ডক্টর সাইফুল ইসলাম ব্যবসায়ী আজমল হোসেন নুরুল হক মনি আকবর উদ্দিন সহ আরও অনেকে সভায় বক্তারা অভিযোগ করে বলেন ব্রিটিশ বাঙালিরা এখন আর বাংলাদেশে ব্যবসা বাণিজ্য এবং সম্পত্তির মালিক হতে উৎসাহী নন কারণ বাংলাদেশে গিয়ে তাদেরকে নানা ঝামেলার মুখোমুখি হতে হয় এতে তারা অবিলম্বে বর্তমান সরকারের কাছে এই সংক্রান্ত সমস্যার নিরসনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান বৃহত্তর ছাতক প্রবাসী সমিতি যুক্তরাজ্য কর্তৃক আয়োজিত ছাতক থানার উত্তর খুরমা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বিলাল আহমেদকে সংবর্ধনা প্রদান করেছে পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় একটি সেন্টারে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় আলফাজ ফজল উদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং বদরুজ্জামান শামীমের পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেস কাউন্সিলের কাউন্সিলর আব্দালুল্লাহ বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি নেতা আলতাবুর রহমান মুজাহিদ সাংবাদিক ইসাক কাজল গয়াসুর রহমান গয়াস লিলু মিয়া তালুকদার আহবাব মিয়া আব্দুল হান্নান কামরুজ্জামান সাকলাইন প্রমুখ সংবর্ধিত অতিথি তার বক্তব্যে এ সময় আগামীতে উত্তর খুরমা ইউনিয়নের উন্নয়নে প্রবাসে বসবাসরত সকল ছাতক এবং উত্তর খুরমাবাসীকে এক হয়ে কাজ করার জোর আহ্বান জানান ব্রিটেনের বাঙালি কমিউনিটিকে দেশে এবং ইন্টারন্যাশনাল কলের বিশেষ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে ম্যাটেল টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি যার ওয়েবসাইট ঠিকানা হল ডাব্লিউডাব্লিউ ম্যাটেল ডট কম বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর সহ ম্যাটেল দিচ্ছে সর্বনিম্ন রেট এক পাউন্ড পঁয়ষট্টি পেন্সে ল্যান্ডলাইন এবং মোবাইলে কল করার সুবিধা এছাড়া রয়েছে যে কোনো সময় সর্বনিম্ন তিন পাউন্ড টপ আপের ব্যবস্থা প্রতিটি টপ আপের সাথে রয়েছে বিশেষ বোনাস পয়েন্ট পাবার সুযোগ জানা যায় উচ্চতর নেটওয়ার্ক ব্যবহারের ফলে এই কোম্পানিটির গ্রাহক এই কোম্পানির গ্রাহকরা পাচ্ছে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ভয়েস পাওয়ার সুবিধা এছাড়া রয়েছে একাধিক ল্যান্ডলাইন এবং মোবাইল ফোন নাম্বার যোগ করে পিনলেস কল করার ব্যবস্থা এছাড়া গ্রাহকরা পাবে তাদের কল বৃত্তান্ত এবং খরচের লিস্ট দেখার সুবিধা ম্যাটেলের সদস্য হতে প্রত্যেক গ্রাহককে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে রেজিস্ট্রেশন করতে প্রত্যেক গ্রাহককে ইমেল অ্যাড্রেস নাম এবং ফোন নাম্বার ব্যবহার করতে হবে আর টপ আপ করতে যে কোনো গ্রাহক ডেবিট অথবা ক্রেডিট কার্ড এবং পেপল ব্যবহার করতে পারে এছাড়া গ্রাহকদের জন্য রয়েছে কোম্পানির কাস্টমার সার্ভিসের বিশেষ ব্যবস্থা ম্যাটেল থেকে বিশ্বের যে কোনো দেশে ফোন করার সুবিধা রয়েছে লন্ডন বৈশাখী মেলা কমিউনিটি ট্রাস্টের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত দু হাজার সালে বৈশাখী মেলা উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে রবিবার পূর্ব লন্ডনে স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে এই সভার আয়োজন করা হয় এ সময় আয়োজক কমিটির সদস্যরা জানান আগামী এগারো এবং বারোই মে এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে এবারের অনুষ্ঠিত দুদিন ব্যাপী এই মেলা বেতনাল গ্রিনের ভিক্টোরিয়া পার্কের মাঠে আয়োজন করা হবে মেলা উপলক্ষে এবার পশ্চা সাজানোর জন্য প্রায় দুই শতটি স্টল থাকবে আগামী মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে এই স্টল বরাদ্দ শুরু করা হবে বলে সভা থেকে জানানো 
জানানো হয় মেলাকে আরো বেশি আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে এবারে মেলায় বাংলাদেশের জাতীয় খেলা কাবাডি থাকবে বলে জানান আয়োজকরা এই সভায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি নেতা সিরাজুল ইসলাম মুজিবুল হক মনি আকাশ আহমেদ দীপু ফেরদৌসি রহমান প্রমুখ বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণকে সাহায্য করার লক্ষ্য নিয়ে লন্ডনে গঠিত হলো মৌলবিবাজার ডিস্ট্রিক্ট ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল ইউকে রবিবার পশ্চিম লন্ডনের ক্যামডেন কাউন্সিলের একটি স্থানীয় রেস্টুরেন্টে এর উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানের শুরুতেই ভাষা শহীদদের প্রতি সম্মান জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় জামাল আহমেদ হেলালের সভাপতিত্বে এবং সালিক আহমেদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন হাজি রফিকুল ইসলাম শাহাবুদ্দিন মুবিন তফাদা সহ আরও অনেকে সভায় উপস্থিত বক্তারা এই সময় বলেন মৌলবিবাজার বাংলাদেশে একটি অন্যতম ধনী জেলা হওয়া সত্ত্বেও এই জেলায় এখনো প্রবাসী বাংলাদেশিদের সাহায্য এবং সহযোগিতা করার অনেক সুযোগ রয়েছে সভা শেষে সংগঠনের নির্বাহী কমিটির নাম উপস্থিত সকলের সামনে ঘোষণা করা হয় এতে মোহাম্মদ জামাল আহমেদ হেলালকে চেয়ারপারসন মোহাম্মদ সালিক আহমেদকে সাধারণ সম্পাদক এবং রফিকুল ইসলামকে ট্রেজারার করে একটি কমিটি গঠন করা হয় আপনারা দেখছেন আমাদের খবর প্রচারিত হচ্ছে চ্যানেল আই ইউরোপ থেকে যাচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে ফিরে এসে থাকছে তুষারপাতকে হার মানিয়ে প্রজন্ম স্কোয়ারের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করল ফ্রান্সে বসবাসরত বাঙালিরা বিসিএ সাউথ ওয়েস্ট রিজিয়নের বিজনেস নেটওয়ার্কিং সভা অনুষ্ঠিত 